इन मैथमटिस् क्लास रूम एल स्वागत या उद्देशिक सम ओब्सर्वेशन इन ए बै थ्री मैट्रिक् आटर्मी और ई बै थ्री मैट्रिक् नमुक का कह प्रत्येक अब बंद क्यों या उद्देशिक एल श्रद्धि डिटर्मी नोक नोक नि मेट्रिक् मेट्रिक् वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नईन नंगी मेट्रिक्स आदल वे नाचुल नंबे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एइट नयन निर्मी ए वालू मेट्रिक् वालू आय डिटर्मी ए एक्सपाड्ड आंसर जीरो लोरत वेपमे ओके अड़ता मतलब एक्सापि या उद्देशिक स्क्यू सीमट्रि मेट्रिक्स क्यों संसा स्क्यू सीमट्रिक मेट्रिक्स आंसर वीरों लिखा स्क्यू सीमट्रिक मेट्रिक्स नमक और स्क्यू सीमट्रिक मेट्रिक्स डयगनल एलमें फुल टाइम जीरो अब ना सैटू फस्ट भाग मूं एलमें अपर पार्टी मूं एलमें इष्टमें वे फिल फॉर एक्सापि या वणी इन या माइनस टू एव फोर अब आदमी या सैटू वण माइनस टू फोर नमुकम एलमेंस अब फ्रीडम नमुक पक्षे अलमें इवे 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 वह मूं एलमेंस नमुक फ्रीडम कम स्क्यू सीमट्रि मेट्रिक्स आवण नमक डयगनल नोको डयगनल वे कंपेर इवे वर एलमें नेगटीवानी वर अब स्क्यू सीमट्रिक अब इवे वण वन कहिया मे माइनस वणुदू इवे माइनस टू वह स्थित नमुक इवे अपोसीट प्लस टू एल इवे फोर वन कहे माइनस फोर एन इन निर् डिटर्मी वालू का मेट्रिक्स इन डिट ए नमुक इन आंसर जीरों लिखा अब नमु कुछ फ्रीडम मेट्रिक्स डिटर्मी मेट्रिक्स जीरो आदमी डायगनल एलमें ग्रीन कलर का ऐलमेंस पक्षे अब स्क्यू सीमट्रिक आने नमक एजे माइनस अल नेगटीव ऑफ एजे ई वरण अगर एल्द स्क्यू सीमट्रिक मेट्रिक्स नमुक मत मूा एक्सापि नोक नोकूर मेट्रिक्स आंसर जीरो वरण डिटर्मी वालू जीरो वरण अब नि फस्ट फस्ट वी फाइव एल फाइव प्लस टू सवन एल टू प्लस ई फोर प्लस वन फाइव प्लस टू अगर मूं एलमेंस यावे सेलक्टी क्रीय रो वण रो टू कूड़े आर् वण प्लस आर् टू आई अगर नि डिटर्मी वालू जीरो लिखा ओके यानि उपयोग प्लस आर् वण प्लस आर् टू आवेदा वेणमें आर् वण माइनस आर् टू एल आंसर लिखा ओके ऐसी कंशन उपयोग फॉर एक्सापिरा फस्ट डब फस्ट डबाणी अब फोर एइट टन एल डिटर्मी वालू जीरो लिखा अब ना प्रोपर्टीस पर प्रत्येक श्रद्धि प्रोपर्टी अवे पर श्रद्धि पक्षे और मेट्रिक् डिटर्मी पर पेट श्रद्धि साध्यक श्रद्धि यागापि 
ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ എഴുതി സെക്കൻഡ് റോ ഞാൻ എഴുതി പക്ഷെ തേർഡ് റോ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ അതേ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ തേർഡ് റോ എഴുതുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് എഴുതാണ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സീറോ ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി ഒരു കോളം ഈ കോളം തന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ വരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോളത്തിന് ഡബിൾ എഴുതിയാൽ സീറോ കിട്ടും ട്രിപ്പിൾ എഴുതിയാൽ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പല കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ സീറോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ സീറോ വരുന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എന്തിനാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ സീറോ വരുന്ന മെട്രിക്സ് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പല ചാപ്റ്ററിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ നാല് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ വെക്ടർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ വെക്ടർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വെക്ടേഴ്സ് കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടേഴ്സ് ലൈസ് ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ എന്നാണ് അപ്പം നമ്മളോട് വെക്ട് കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വെക്ടറുകൾ പറയണം കോപ്ലനാർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് സ്കെലാർ കമ്പോണൻസിൻ്റെ അതായത് കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സീറോ വരണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം റൈറ്റ് ത്രീ കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ നമ്പേഴ്സിന് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിൽ സ്കെലാർ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിൽ വെക്ടേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോപ്ലനാർ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് കാണിക്കലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ എല്ലാ മെട്രിക്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇതിനെ നമ്മളൊരു വെക്ടർ ആക്കിയതാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ എലമെൻസിന് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സെക്കൻഡ് റോയൽ എലമെൻസിന് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ തേർഡ് റോയൽ എലമെൻസിന് തേർഡ് വെക്ടർ അങ്ങനെ ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് റോയൽ വെക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതും ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവൂ ഓക്കെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് റോയൽ എലമെൻസിന് ഞാൻ ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ എലമെൻസ് നോക്കും നിങ്ങൾ ഫോർ ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ പ്ലസ് സിക്സ് കെ സെവൻ ഐ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ജെ പ്ലസ് നയൻ കെ ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം കോപ്ലനാർ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇതിൻ്റെ ഈ കോമ്പോണൻസ് ഈ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ എന്ന് കാണിക്കലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഇല്ല ഇത് ജെ മൈനസ് ടു കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ഫോർ കെ ഇവിടെ ടു ഐ മൈനസ് ഫോർ ജെ ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടു ഐ മൈനസ് സോറി ടു ഐ പ്ലസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ അഗെയിൻ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ ആൻഡ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ പ്ലസ് സെവൻ കെ ഈ വെക്ടേഴ്സും ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന ബോക്സിൽ കാണുന്ന വെക്ടേഴ്സും കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് ആയി ഇത് മൂന്ന് സെറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഈ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സും ധരിക്കും കോപ്ലനാർ വെക്ടേഴ്സ് ദീസ് ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് ആർ കോപ്ലനാർ അഗെയിൻ ദീസ് ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് ആർ കോപ്ലനാർ അഗെയിൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ വെക്ടേഴ്സ് ആർ കോപ്ലനാർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എ എന്ന മെട്രിക്സ്
ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മൈനസ് ത്രീ സീറോ 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 ഫൈവ് സീറോ 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 ടെൻ ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ മെട്രിക്സ് ടു സീറോ 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 ത്രീ സീറോ 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 ഫോർ ഇതൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണല്ലേ ഇതിൻ്റെ അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതണം അല്ലേ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സീറോൻ്റെ എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ സീറോൻ്റെ എഴുതുമ്പം സീറോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സീറോ അഗെയിൻ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അഗെയിൻ സീറോ സീറോയുടെ എല്ലാ ആൻസറും സീറോ വരും മറ്റുള്ള ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഈ ടു എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ ആൻസർ ബാക്കി രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും ത്രീയുടെ കോ ഫാക്ടർ എഴുതുമ്പം അതർ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും ഫോറിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ അതർ ടു എലമെൻറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്കേല ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസും ഈ മെട്രിക്സും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അഡ് ജി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ് ജി എ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടി ട്വൽവ് ടൂവിൻ്റെ പോസ്റ്റ് നോക്കൂ ടൂവിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തി അതർ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഈ ട്വൽവ് ഓക്കെ ത്രീ ഡാൻസർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം മാറ്റി നിർത്തി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതിക്കൂടെ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ് ജി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒമ്പത് എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവൂ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ എന്തൊക്കെ വരും നോക്കുന്നു ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എഴുതുന്നില്ല സീറോ അഗെയിൻ സീറോ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എഴുതുന്നില്ല എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു സീറോ 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 വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ 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 വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഇത്രയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെട്രിക്സ് എ ടു സീറോ 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 ത്രീ സീറോ 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 ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ടു സീറോ സീറോ വൺ ബൈ സീറോ വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ 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 വൺ ബൈ ഫോർ ജസ്റ്റ് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതിയതല്ലേ ഇൻവേഴ്സ് നോക്കൂ അത്ര പണികൾ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറൽ കേസ് നോക്കാം എക്സ് സീറോ 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 വൈ സീറോ 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 സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെറുതെ നമ്മൾ ഒന്ന് അഡ് ജി എ എഴുതാണ് അഡ് ജി എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ മാത്രം അഡ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ് ജി കോ ഫാക്ടർ എലമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഈ അതർ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ വൈഡ് ഏത് കിട്ടാൻ എക്സ് സെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സെറ്റിൻ്റെ അത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എക്സ് വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് കിട്ടി So, what is A inverse? A inverse is not G I divided by DTA. It is E elements matrix. X, Y, Z don't divide. L, R, M, X, Y, Z don't divide. Like, add G I divided by DTA. Sharing. Then, there is a cancel the answer. A inverse is equal to 1 by X, 0, 0. 0, 1 by Y, 0, 0, 0, 1 by Z. In this question, we will answer. A is a diagonal matrix of order 3. Therefore, A is equal to X, 0, 0, 0, Y, 0, 0, 0, Z. A inverse is direct to the answer. 1 by x 0 0 0 1 by y 0 0 0 1 by z p matrix kitti kaynal diagonal
മുഴുവനായിട്ട് സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക മെയിൻ ഡയങ്കളിലെ താഴെ വരുന്ന എലമെൻസ് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ എന്ന് പറയും ഒരു അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകതയും ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇനി ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഡയഗണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന്റെ അപ്പർ സൈഡിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റ്സും സീറോ വന്നാൽ അതിനാണ് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ ആണെങ്കിലും ലോവർ ട്രാങ്കുലർ ആണെങ്കിലും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് കേസിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സിനും ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സിനും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് ഹൂസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് ടെൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ വരുന്ന ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് പറയണം ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ വോള്യം ഓഫ് പാരലോ പൈപ്പ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് സ്കാലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റിലാണ് വരുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വോള്യം ഓഫ് പാരലോ പൈപ്പ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് വോള്യം വരണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് ഹൂസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് ടെൻ ടെൻ വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നു ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ ടെൻ എന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ട്രാങ്കുൾ മെട്രിക്സ് എഴുതാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡയഗ്നൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫൈവ് ടു വൺ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് നോക്കും നിങ്ങൾ പത്തല്ലേ വന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൺ എഴുതാം ഇവിടെ ടു എഴുതാം ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു വൺ ഫൈവ് ടു വൺ ഏത് ഓർഡറിലും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ എന്ന ആൻസർ വരുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് എലവൻസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് ആവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് എഴുതുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതൊരു ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സീറോ വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഒരു അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എഴുതാം ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എഴുതാം ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ കിട്ടും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ ടെൻ ആയിരിക്കും കാരണം വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നൽസ് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് വൺ ആൻഡ് 